շատ լավ հիմա անցնենք մեր օրակարգի զեկուցվող հարցերի քննարկմանը հարց համար 8 հայաստանի հարաբերության 2021 թվականի պետական բյուջեի օրենքում վերաբաշխում կատարելու մասին հարցը եւ առողջապահության նախարարությունը գումար հատկացնելու մասին զեկուցող առողջապահության նախար Անայի Տավանեսյան խնդրեմ տիկին ավանես Շնորհակալություն մեծ արգով արչապետ Հարգելի Գործընկերներ նախագծով առաջարկվում է լրացուցիչ 2 միլիարդ 365 միլիոն դրամ հատկացնել առողջապահության նախարարությանը որը պետք է ուղվի հանրապետությունում կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման վերահսկման բուժման եւ այլ համալիր միջոցառումների շրջանակներում անհրաժեշտ ծախսերը իրականացնելու համար ինչպես տեսնում ենք կառավարությունը ստանձնելով իր պարտավորությունները քաղաքացիների առջև ամբողջությամբ հոգում է կորոնավայրուսային վարակով հիվանդ քաղաքացիների բուժման ծախսերը եւ իհարկե շատ մենք ուրախ կլինենք որ այս միջոցները ուղվեին այլ կարիքների բավարարմանը այլ հիվանդությունների բուժմանը որովհետեւ եթե մենք բավարար չափով պատվաստման գործ ընթացը ուրեմն իրականացնենք եւ իրականացնենք պետք է որ նման գումարների ծախսման կարիք ճունենանք եւ այս համատեքստում պետք է նշեմ որ արդեն 20 բժշկական կազմակերպություն ընդգրկված են կովիդով պացենտների ուրեմն բուժման գործ ընթացում եւ ընդհանուր առմամբ 2026 2226 մահճակալ այս պահին զբաղված է եւ ասեմ որ այս պահին արկա ուրեմն ակտիվ դեպքերի մեջ ընդամենը որը 14000-ից ավել է ընդհանրը 176 հոգի ունենք ովքեր որ հիվանդանոցային բուժման կարիք ունեն պատվաստման պատվաստված լինելով հանդերձ սա ինչ է ցույց տալիս որ ուրեմն պատվաստումները կանխում են հիվանդացության ծանր ծայրահեղ ծանր ընթացքները եւ բերը հոսպիտալացման առողջապահական համակարգի վրա ուրեմն չի գոյանում պետք է ասեմ որ այո պատվաստման գործ ընթացը ակտիվություն եւ տենդենց մեծացման մենք ունենք բայց սա բավարար տեմ չէ եւ ցավոք սրտի դերքան որոշ այսպես անձինք ովքեր որ չարամտորեն վնասարարությամբ են զբաղված եւ անընդհատ խաթարում են ուրեմն այն ինֆորմացիոն դաշտը որը որ ուրեմն մեր քաղաքացիներին շփոթության մեջ է գցում եւ անհիմն վախեր են ներշնչում ես ուզում եմ հայտարար եմ որ նման գործնեությամբ զբաղվողները իսկապես պատասխանատվության մեծ բաժին ունեն օրինակ 3 էլ գրանցված 26 մահերի ուրեմն համար Եվ պետք է նշեմ որ եվրոպական երկրներ, ասիայի շատ-շատ երկրներ արդեն պատվաստումները հասցրել են 90%-ի։ Ուրեմն հարց է ծագում, ինչու՞ն է խնդիրը, ինչի դեմ են պայքարում այս անձինք եւ ինչի ինչ շահեր ունեն հետապնդելու, որովհետեւ Հայաստանում հնարավորինս դանդաղի պատվաստումային գործ ընթացը։ պետք է ուրեմն նշեմ որ հայաստանում արկա են պատվաստանի թելի Ասեմ ասեմ ինչ շահ ունի մենք կարող ենք հետ գնալ վեր տեսնել այդ մարդկանց քարոշություն ինչ է սկզբից եւ որ հայաստանի հարաբերությունում սկսեցի մարդիկ կորոնավիրուսից մահանալ դրանք ինչ էին անում ամեն օր այդ մահերը վերցնում էին եւ քաղաքական շահարկման արարկա դարձնում են ասպետ կա որ հնարավորն է շատ մարդ մահանա որովհետեւի որովհետեւի ասեմ որ կառավարությունը չի կարող անում կորոնավիրուսի դեմ պայքարել ես ան նրանց ուզածը եւ հետեւաբար բայց մենք մենք պետքա բան ճանենք ինչ են գնդապես բողոքում որ ինչ որ մարդիկ ինչ որ բան են անում կա հստակ պետության պարտավորություն վարչական լծակները գործադրեք պետքա պետքա պատվաստումը գնա առաջ եւ կներեք ես առողջապահության նախարարությունի չեմ ուզում լսեմ բողոք որ խանգարում են պատվաստման գործ ընթացներին պետությունը ունի իր բոլոր լծակները ընդունել անհրաժեշտ իրավական ակտեր եթե անհրաժեշտ է ընդունել օրենքներ եւ գնալ իրականացնել պատվաստման գործընթացը 